什么？燕赤乌去找东华帝君决斗了。是，胡闹！燕赤乌若是坏了神魔两族的联姻大事，我定饶不了他。魔君，还有一事。说，姬恒公主不知怎么知晓此事，已独自前往劝和。独自前往？是。民苏呢？未曾跟随。竟让公主身陷险境，那就给他点教训。还请魔君明示。这白水山猛兽众多，敏苏身为公主贴身侍卫，如果连这几头猛兽都处理不好，还凭什么当公主的贴身侍卫？把他送到白水山面壁思过吧。是。你们干什么？我奉命捉拿敏苏。我有何罪过？自有公主惩戒，你们凭什么动手？令牌在此，敏苏，是魔君下令，即刻将你带往白水山思过。带走。我自小就没出过这宫殿。你能有机会去白水山历练，是你的福气。而至于公主，她有她自己的路要走。等她出嫁了，你再回来吧。啊怎么了，帝君？你过来看一看吧，小狐狸好像有点状况。怎么样？是不是这莲花境内有什么浊气，或者他前段时间受伤了，有什么邪气入体之类的症候？没什么，是喜脉。灵狐族的族长没有告诉过你吗？你们一向戒律森严，不能胡乱同人亲近的原因是。一旦同人亲近，便很容易。我，我怎么没听说过，还有这等异闻？你也是灵狐族的？我，不是。非他们一族，他们自然不会告诉你。你当然不会知道了。可是我不是灵狐一族，难道我披着他们的皮毛？也就成了他们的这一特性。老天呐，你也太向着我了吧！虽然我一直想同帝君有一些进展，但是这个程度也……可是，既然是我的亲生骨肉，那这孩子还是要生下来的吧？可是这生孩子，到底要怎么生啊？哦，听说生孩子。还有一些养胎需要注意的事项，这种问题我该向何人请教啊？你们跟我来。帝君马上就要恢复最后一层功力了，我们马上就可以出去了。这么快就出去了？那我怎么办？
帝君会不会把我当做一只来路不明的野狐啊？帝君他老人家一向好清洁，出去他定不肯把我带回太成宫的。再说了，这个姬和不用那么喜欢我，万一他把我送给姬和。君，燕池雾生性贪玩，一时糊涂才会犯了错，望帝君包涵。这一次，他偷走锁魂玉，又打开了十个莲花镜，害得帝君身陷险境。幸好没有酿成大错，否则，姬恒也难逃其咎。你有此心，功已抵过。谢帝君。帝君，我有一个请求。你说。我很喜欢这只小狐狸，依我看，九重天规矩森严。嗯，这只小狐狸去了九重天，它也应该住不惯。要不，让我把它带回魔族去抚养吧。嗯，帝君不要。他会习惯的。他一个心智未全的小狐狸，懂得什么？魔族着气种，不适合他。帝君，你误会了，因为我们九尾狐一族大多是以人身显示的，所以恢复狐身时偶尔是会迟钝一点。但是，我的心智很成熟，我已经三万岁了。帝君。你可是四海八荒，德高望重的仙，跟我抢一只小狐狸，怕是太没有气量了吧？要不你就让我带回去养一个月，半个月，十天，十天总行了吧？十天总行了吧？嗯、出去的时候。我还是太成功的小仙娥，回来的时候，就已经是帝君怀里的小狐狸了。哎呀，我也太幸福了吧！嗯、帝君，您可算回来了，锁魂玉毁了，那些妖邪。帝君，因锁魂玉丢失，看管将领跪在太成宫门外，等帝君发落。让他们回去细思己过吧。重林，整个太成宫你最细心，我要出去些时日，这小狐狸暂且由你照顾。帝君放心，重林一定尽心竭力。我的头就是觉得我可爱的意思。嗯。嗯。小狐狸十分活泼，好好照看，别让它乱跑，以免爪子上的伤更严重。是。我最喜欢把别人弄哭了，你再哭大声点，乖乖的听重林的话。等我办完事回来，我再到他手上来领你。公主回来啦，此去定是遭遇了不少凶险吧？啊，算是有惊无险吧。
幸好没有酿成大祸，要是因为我挑起了两族的大战，那我就罪过大了。哎，对了，敏苏呢？怎么了？说话呀！公主，就在你回来前，魔君就命人将敏侍卫抓走了。你说什么？为什么呀？奴婢到的时候，敏侍卫就已经被抓走了。他把他抓到哪儿去了？白水山，白水山。走，自求多福吧。保护我，照顾我长大。
你，你真的是我父亲。不多礼。你怎会重伤如此？我的伤，帝君不必牵挂。帝君，这便是我的女儿，姬恒。你执着于此，不肯离去。就是因为他吧，都怪我，是是我为了救敏素，他才会伤成这样，他都是为了我才伤成这样的。帝君，你救救他，你一定有办法救他的，是不是？太迟了，不会的，不会的，不会的，帝君。臣有一事，求帝君成全。你说，臣女姬衡，如今是身中秋水寒毒，我也不能再照顾她，能否将她托付给帝君？求帝君照顾小女周全。放心，我会照顾她，设法帮她解毒。不要！我会恨你的，你不许走！你走，我会恨你的，我会恨你一辈子！不要！不要！爹！爹！爹！爹！爹！来的小灵狐啊啊！你从哪儿来的？九。你怎么变成了这寻常的灵狐了？法术呢？你法术呢？我怀了帝君的孩子。怎么回事？哎，上当了，我的小殿下。那要是亲一亲就能怀上个小东华的话，我凭空就能生出两个小司命来。哎哎哎，来来来来来。既然来了，就别走了啊！一五一十的把你是怎么变成这副德行的过程给我写下来。
，写吧。季衡，谢帝君相救。秋水之毒并未尽处，还需好好调养。敏苏怎么样？他没有答案。帝君，季恒有一事相求。我哥，我哥旭阳，他是一定不会放过敏苏的。我求求帝君，帝君可否相助？你们，我们自有为伴。小的时候，我哥不让我和他人接触。只有敏苏相伴左右，温柔守候。我哥赐婚，并非我的本意。可是他，帝君，季衡此生，非敏苏不嫁，望帝君成全。你也太小看我了，这么小的结界怎么能困住我呢？哼！禀魔君，公主回来了。公主现在何处？就在宫外，还有东华帝君。帝君东华，我妹怎么伤了？她中了秋水之毒。秋水，帝君此番救了恒儿，大恩大德，我魔族上下感激不尽。齐恒的秋水毒并未尽处，还需好生修养。帝君说的是。敢问帝君，在这白水山上，恒儿究竟与帝君发生了什么？并无特别，恰巧遇见。恰巧遇见。帝君可曾记得，在禁地之时允诺我魔族一事？说吧。我想请帝君迎娶姬恒为帝后。恕难从命，帝君千金一诺，难道要反悔？此事无关承诺，只是本君素来，并无迎娶帝后之心。帝君当日曾亲口承诺，只要此事不有违道德，又不伤生害命，你便会答应。为何如今又百般推搪？推搪了又如何？帝君。迎娶帝后实乃大事，并非只系于你我二人。我提出联姻也是为了天族、魔族，乃至天下苍生的长久和平。天族、魔族自此携手共生，再无纷争。这六界的安宁，岂不正是帝君心中所愿吗？魔君送令妹入天宫。原来是为了六界安宁，正是为此，不然，帝君以为为何？既然如此，三个月后，你将姬恒送嫁太真宫好了。帝君答应了
魔君心存高义，既然送令妹入了天宫，便该知，令妹从此便是天族人，不再受魔族约束。再者，魔族日后如果有什么异动，想必魔君也必然会心存高义，为六界安宁鞠躬尽瘁，绝不会放任魔族有什么不轨。这份心，本君势必成全。帝君才是高瞻远瞩，在下远远不及呀、啊。魔君的请求，本君已应承。那姬恒身边那个侍卫的事，也就此算了吧。既然婚约已定，就按帝君的意思办吧。嗯。帝君时常这样到处巡视，他才走了没多久，你就这样挂念，以后可怎么办呢？难不成你还让帝君天天守着你？哎，这这你可别哭啊！帝君吩咐我照顾好你。哎，那这样，我帮你打开结界。你在这店内玩耍一会儿，好不好？小狐狸，你怎可骗我？我要时时刻刻守在帝君身边，我要去找帝君了。小东西，骗开了结界。帝君，义兄，你回来了。帝君，帝君，原来小狐狸去寻你了白水山的龙脑树枝和青莲蕊吗？原来帝君是为我采药去了。义兄拿的莫不是那两种疗伤圣药？还不快把药罐拿过来！手受伤了，是为我采药的时候不小心弄破的吧？我也要为帝君做一个顶顶好的药膏。膳房的小九厨艺不错，调他来照顾小狐狸的饮食。有一件事还未向你禀明，小九消失了，我怀疑他跟那个假扮成你混入太神宫的魔族有关系。说谎镜，我行得正，坐得端，怎么可能会是魔族的奸细啊？我来自青丘，这样诬陷我，根本就是想让我再也回不来了。既然义兄如此看重，不如调我手下玉茹来照顾他。哼，还是让我自生自灭吧。没你的手下，我可能还会活得久一些。无妨，既然没有合适的人手，我亲自来照顾他吧。义兄，这只小狐狸来路不明，怕是有什么妖魔鬼怪用法术幻化，你一定要小心。你多虑了。